सो हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एस्ता देवी बीसू तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पूरे चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया है एन के हर एक लाइन को समझा है एन के हर एक वर्ड को समझा है बस आसान लैंग्वेज में समझा है तो जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कृपया वो लेक्चर देख लें तब इस एक्सरसाइज सॉल्यूशन पे आए मैंने कि जैसा पहले भी बताया हुआ है मैं जो भी चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा आपका उसका मैं एन का बैक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जरूर कराऊंगा मैं उसको टाइप फॉर्म में भी देता हूं और साथ में एक्सप्लेन भी करता हूं ऐसा नहीं है कि बस टाइप करके वीडियो प्ले कर दिया और दे दिया ऐसा नहीं है आपको जिस भी चैप्टर का मैंने जितना भी चैप्टर कंप्लीट कराया उसको अगर आपको नोट्स के फॉर्म में चाहिए जो कि सेम एन का कॉपी होता है बस ईजी लैंग्वेज में होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज एक ड्रॉप कर देना मैं वहाँ लिंक के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा तो चलिए इसी के साथ एनसीआर का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं पार्ट ऑफ एनजीओ फॉर्म फ्लावर विच इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट टेक्स प्लेस गैमिटोफाइट टेक्स प्लेस तो ये मैंने आंसर के फॉर्म में लिख दिया है जिनको अगर ये पी के फॉर्म में चाहिए वो लेके पढ़ लें और मैं आंसर को लाइन बाई लाइन नहीं पढ़ता हूँ बहुत ज़्यादा लेंडी वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा हो जाएगा डायरेक्ट आंसर को बता देता हूँ तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एन जी के फ्लावर जो फ्लावर होता है उसमें कहाँ पे फीमेल और मेल गैमिटोफाइट टेक्स प्लेस करता है तो जैसा कि हम लोगों ने क्लास में देखा हुआ था पॉलन सैक जो होता है एंथर के अंदर उसी के अंदर पॉलन ग्रेन जो होता है वो मैच्योर होता है और जो फीमेल गैमिटोफाइट है वो जो न्यूसिलस होता है ओव्यूल के अंदर उसके अंदर डेवलप होता है और दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन माइग्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस तो ये हम लोगों ने एकदम पार्टिकुलर दो लेक्चर्स मैंने इसका लिया हुआ है मेगास्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और फर्दर वो डेवलप होके पॉलन ग्रेन बना देते हैं यानी कि मेल गैमिटोफाइट बनता है और जो मेगास्पोरोजेनेसिस होता है उसमें मेगास्पोर्स बनते हैं जो पहले मेगास्पोरोजेनेसिस होता है और वो पी में मतलब पॉलन ग्रेन मदर सेल्स में और ये मेगा स्पोर्स बनाता है और जो मेगा स्पोर्स है वो फर्दर डेवलप होकर क्या बना लेता है बताओ आप इम्रियो सैक बना लेता है और एक और डिफरेंस इसमें क्या हो जाएगा ये जो है पॉलन सेक में वो होता है जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस जो है न्यूसिलस में होता है ओब्यूल का जो पार्ट है और दूसरा क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन ऑकर्स ड्यूरिंग दिस इवेंट मतलब ये जो दोनों इवेंट्स होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस इसमें कौन सा सेल डिवीजन होता है तो आप खुद सोचो ना यार गैमिट फॉर्मेशन हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो हैप्लॉयड ही बनेगा डिप्लॉयड जो होगा वो हैप्लॉयड यानी कि टू जो होगा टू जो होगा वो एन में बनेगा तो जाहिर सी बात है मियोसिक मियोटिक डिवीजन होगा मियोसिस सेल डिवीजन होगा ऑकर होगा ठीक है और उसके बाद एक और क्वेश्चन क्या है इसमें नेम द स्ट्रक्चर्स फॉर्म एट द एंड ऑफ दिस इवेंट मैंने पहले के ही क्वेश्चन में मैंने बात लास्ट में बता दिया था कि फाइनली दोनों से क्या बनता है तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से पॉलन ग्रेन बनता है जो कि मेल गैमिटोफाइट होता है और मेगास्पोरोजेनेसिस से फीमेल गैमिटोफाइट बनता है इम्रियोसैक तो चलिए यहाँ पे भाई आप पढ़ लीजिएगा अपने से चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं तो अरेंज दिस फॉलोइंग टर्म्स इन द कॉरेक्ट डेवलपमेंटल सिक्वेंस मतलब कि कुछ वो क्या उनको बोले जंबल टाइप में कुछ वर्ड्स हैं उनको डेवलपमेंट के अनुसार उनको डेवलप करना है तो पहले एस्पोरोजेनियस टिश्यू है जो डेवलप होकर पॉलन ग्रेन मदर सेल बनाता है पीएमसी और वो जो पीएमसी होता है वो म्यूसिस करता है और माइक्रोस्पोर टेट्राड यानी कि फोर एन बनाता है और फाइनली पॉलन ग्रेन बनता है जो कि मेल गैमिट होता है तो ये ये है इसका राइट सिक्वेंस ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है कि वीट है नीट लेवल डाइग्राम मैं ये बता दूँ ये डाइग्राम ये या फिर पॉलन ग्रेन का एग्जाइन इन टाइन वाला मैच्योर पॉलन ग्रेन का वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक तो आप पढ़ लेना ठीक पहले तो बोल रहा है कि नीट डायग्राम बनाना है एक ठीक है फिर डिस्क्राइब करना है ए एनजीओस पर मतलब ओब्यूल के एक डायग्राम को बनाना है और उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है ठीक तो ये एन में जो दिया हुआ है वो डायग्राम है ये मैंने बनाया है वो डायग्राम है और फिर एक और क्वेश्चन भी इसमें है कि उसके पार्ट्स को डिस्क्राइब करना है ठीक तो जो प्लासेंटा होता है वो ओव्यूल के ओव्यूल के लॉक्यूल से अटैच होता है यानी कि ओवरी के वाल से अटैच होता है और ये प्लासेंटा ही के थ्रू एक स्टॉल क्लाइक स्ट्रक्चर होता है उससे उसे हम लोग फोनिकल बोलते हैं जिससे ओव्यूल अटैच होता है और ये फोनिकल जो है ओव्यूल के जिस पार्ट पर जाके मिलता है उस जंक्शन को बोलते हैं हम लोग हाई ठीक है 
और जो आउटर एक टू इंट्यूगमेंट इसके अंदर दो इंट्यूगमेंट्स होते हैं ओव्यूल का दो कवरिंग लेयर्स होते हैं पहले वाले इंट्यूगमेंट्स को बोलते हैं इनर इंट्यूगमेंट्स और दूसरे उसके ऊपर जो होता है उसको हम लोग आउटर इंट्यूगमेंट बोलते हैं ये क्या करता है प्रोटेक्शन देता है ओव्यूल को ठीक है ये माइक्रोपाइलर इंड के पास जो ओव्यूल के फूल पे तो कवरिंग होता है इंट्यूगमेंट्स वाला लेकिन एक जगह ऐसा होता है जहाँ पे वो इंट्यूगमेंट्स एब्सेंट होता है उसे हम लोग माइक्रोपाइलर इंड बोलते हैं माइक्रोपाइलर इंड क्यों बोलते हैं वहाँ पे क्यों एब्सेंट होता है क्योंकि उसी के थ्रू पॉलेंड ट्यूब जो है फीमेल गैमिटोफाइट तक पहुंचता है और उस पॉलेंट ट्यूब के माध्यम से मेल गैमिट्स रिलीज होता है तो इसीलिए यहाँ पे ये इन्वोलप एब्सेंट होता है ठीक है तो ये वही लिखा हुआ है आप लोग पढ़ लेना वाट डू यू मीन बाई मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमिटोफाइट मैंने ये बहुत अच्छे से लेक्चर्स में भी बताया था देख लो ना आप खुद एन का सारा बैक एक्सरसाइज जितना भी क्वेश्चन है मैंने लेक्चर्स में ही कवर कर दिया था मैंने इतना अच्छा से एक्सप्लेन किया है कि आप वहाँ से भी पढ़ लेते हो लेक्चर्स भी देख लेते हो तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद बना लेते हो तो चलो इसको भी देख लेते हैं तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जब मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है तो उसमें पीएमसी से जो होता है पॉलन ग्रे पॉलन पॉलन मेगा स्पोर्स जो होते हैं पॉलन पॉलन मॉडर सेल सॉरी सॉरी पीएमसी नहीं एमएमसी जो होता है मेगा स्पोर मदर सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं वो माइमियोसिस कर लेते हैं म्योसिस करने के बाद क्या बनाते हैं चार माइक्रो मेगा स्पोर्स बनाते हैं चार मेगा स्पोर्स बनाते हैं जिसमें से थ्री जन डी जनरेट हो जाता है सिर्फ एक ही जो होता है वो फंक्शनल होता है तो सिर्फ एक ही मेगा स्पोर्स फंक्शनल है तो इसीलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं ठीक है द फॉर्मेशन ऑफ इम्रोसैक फ्रॉम सिंगल मेगा स्पोर ती चार जो प्रोड्यूस होते हैं मेगा स्पोर जो मदर सेल है वो म्योसिस करके चार मेगा स्पोर्स बनाता है जिसमें थ्री डी जनरेट हो जाते हैं सिर्फ एक ही जो होता है वही फंक्शनल होता है और उसी से फीमेल गैमिटोफाइट यानी कि इम्रियोसाइक डेवलप होता है इसी को हम लोग कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट तो चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं तो यहाँ पर भी एक डायग्राम बोला है बनाने के लिए जो फीमेल गैमिटोफाइट यानी कि इम्ब्रियोसैक जो होता है वो मैच्योर स्टेज में जो उसका सेवन सेल और एट न्यूक्लिएटेड होता है उसके डायग्राम को नीट एंड क्लीन बनाना था और उसके मतलब जो पार्ट्स होते हैं उसको डिस्क्राइब करना था तो ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ये सेवन सेल और एट न्यूक्लिएट क्यों होता है क्योंकि जो पोलर न्यूक्लियर जो होता है वो एक ही सेल होता है लेकिन दो न्यूक्लियस कॉन्टेंट करता है तो थ्री एंटीपोडल सेल्स थ्री ये एग्रेपरेटर एग ऑपरेटर्स वाले जिसमें दो होते हैं सिनर्जी एक्सेल यानी तीन यहाँ और तीन एंटीपोडल्स छः और दो न्यूक्लियस इसका पोलर न्यूक्लियाई के अंदर का यानी एट न्यूक्लियस हो गया थ्री एंटीपोडल्स का सेल दो सिनर्जी का सेल और एक एक सेल का सेल यानी टोटल हो गए सिक्स और पोलर न्यूक्लियाई जो होता है दो न्यूक्लियस कंटेंट करता है और एक एक ही सेल रखता है तो इसीलिए ये सेवन सेल और एट न्यूक्लिएटेड होता है ठीक तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं सॉरी सॉरी वो पीछे हो गया था गलती से चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन क्या है वाई कैसमो गैमस फ्लावर्स कैन वाट आर कैसमो ग्लावर कैसमो गैमस फ्लावर्स मतलब कि कैसमो गैमर्स फ्लावर्स क्या होते हैं मैंने ये पढ़ाया हुआ था ना आप लोगों को ऑटो गैमी में पढ़ाया हुआ था पिछले लेक्चर्स में कैसमो गैमस और क्लिस्टो गैमस क्लिस्टोगेमस क्या होता है उसका फ्लावर जो होता है वो पैक्ड होता है यानी कि स्टिग्मा और जो एंथर होते हैं एक्सपोज नहीं होते हैं अंदर ही होते हैं ठीक और कैसमोगेमस फ्लावर्स क्या होता है उसमें जो वेल एंथर और स्टिग्मा वेल एक्सपोज होते हैं ठीक है और कैन क्रॉस पॉलिनेशन ऑकर इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या क्रॉस पॉलिनेशन ऑकर हो सकता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर में तो एकदम नहीं हो सकता है कभी नहीं हो सकता है क्यों नहीं होगा क्योंकि वो पैक्ड होता है उसका जो एंथर स्टिग्मा होता है वो एक्सपोज नहीं होता है पैक्ड होता है गिव एंसर टू योर जस्ट गिव रीजन टू यूर जस्टिफाई क्योंकि वो पैक नहीं होता वो पैक्ड होते हैं क्लिस्टो गैमस में पहला तो आंसर ये हो गया कि वो क्रॉस पॉलिनेशन उसमें हो ही नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता है रीजन दो तो रीजन यही होगा कि उसका एंथर और स्टिग्मा ओपन नहीं होते हैं वेल ओपन नहीं होते हैं तो चलिए आगे चलते हैं मैंसन टू स्ट्रैटेजीज इवॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इन ए फ्लावर मतलब कोई ऐसा दो स्ट्रैटेजीज बताओ जिससे हम लोग फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं ठीक तो वो स्ट्रैटेजी हम लोगों ने पढ़ा था चार स्ट्रैटेजी जो होता है वो जो बेसिकली जो हम लोगों ने आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज पढ़ा था वो वही यहाँ पर बताना है कि प्लांट कैसे अपने अंदर डेवलपमेंट किया कैसे इवॉल्व हुआ कि वो अपने सेल पॉलिनेशन से प्रिवेंट करने लगा अपने आप को और इनकरेज करने लगा क्रॉस पॉलिनेशन को क्यों इनकरेज करने लगा क्रॉस पॉलिनेशन को क्योंकि उसको जेनेटिक मेकअप में वेरिएशन चाहिए वेरिएशन क्यों चाहिए क्योंकि वेरिएशन ही हार्ड से हार्ड इन्वायरमेंट कंडीशन में सर्वाइव करने का मौका देता है जिससे वो अपने 
स्पीसीज को कंटिन्यू कर सकता है तो पहला क्या होता है मैच्यूरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट टाइम बाई सेक्सुअल फ्लावर विच प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि अगर एक फ्लावर है उसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट है एंथर और एस्टिग्मा है तो दोनों अगर अलग अलग टाइम पे डेवलप हो तो ना मैच ना एस्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आएगा ना अगर आता भी है तो उस समय एस्टिग्मा नहीं डेवलप होगा तो पॉलन ग्रेन उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा पॉलन ट्यूब नहीं बनने देगा या फिर एस्टिग्मा डेवलप हो गया है और एंथर पॉलन ग्रेन रिलीज ही नहीं किया तब भी उससे प्रिवेंट कर सकते हैं और एक और प्रोसेस होता है सेल्फ इनकम्पेटिलिबिलिटी इसमें क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन होता है सेम स्पीसीज का सेम मतलब प्लांट का तो वो जो पिस्टिल होता है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और उसको रोक देता है पॉलन ग्रेन नहीं बनाने देता है और वही सेम प्लांट का होता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करने देता है और पॉलन ट्यूब बनने देता है और फर्टिलाइजर करने का चांस देता है वाट इज सेल्फ इनकम्पेबिलिटी वाई डज सेल्फ पॉलिनेशन नॉट लीड टू दीड फॉर्मेशन इन सेल्फ इनकम्पलीटेबल प्लांट स्पेसिज ठीक तो ये पूछ रहा है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है तो ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है ठीक जिसमें क्या होता है कि जो पिस्टिल होता है सेम प्लांट के पॉलन ग्रेन को नहीं जर्मिनेट करने का मौका देता है और जर्मिनेट करने का मौका नहीं देता है जिसके वजह से पॉलन ट्यूब नहीं बन सकता है और पॉलन ट्यूब बनेगा ही नहीं तो मेल का मीट रिलीज कैसे होगा फीमेल का मीटोफाइक तक कैसे ओवरी तक पहुँचेगा तो पहुँचेगा ही नहीं रिलीज ही नहीं होगा जर्मिनेट ही नहीं होने देगा ठीक है वाट इज बैगिंग टेक्निक हाउ डज यूजफुल इन ए प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम मतलब कि बैगिंग जो होता है वो क्या होता है और इसका क्या यूजफुल होता है ब्रीडिंग प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में तो बैगिंग बेसिकली क्या होता है स्टिग्मा को हम लोग एक कवर से पैक कर देते हैं क्या क्यों पैक कर देते हैं क्योंकि उस पर अनवांटेड पॉलन ग्रेन ना आके गिरे अनवांटेड पॉलन ग्रेन ना आके गिरे और ना ही गिरेगा तो उस पर पॉलिनेशन नहीं होगा और हमको जो दिस और इसका यूज क्या है प्लांट ब्रीडिंग प्रो, प्रोग्राम में तो हम लोग को जो डिजायरेबल प्रोडक्ट चाहिए उस प्लांट से तो उस प्लांट पर उस डिजायरेबल प्रोडक्ट का एंथर का पॉल एंथर ले आएंगे और उससे पॉलन ग्रेन को सेट करा देंगे एस्टिग्मा पे तो इसी इस इस, इस माध्यम से जो है हम लोग प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में ये बैगिंग यूजफुल है एक और क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन वेयर एंड हाउ डज इट टेक्स प्लेस नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन तो ट्रिपल फ्यूजन बेसिकली होता क्या है तो ट्रिपल फ्यूजन वो है जिसमें हैप्लॉयड थ्री हैप्लॉयड न्यूक्लियस जो है टेक्स प्लेस करते हैं इसमें तीन हैप्लॉयड न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है ये कहाँ होता है ये इम्ब्रियो सैक में होता है ठीक इसमें और इसका नेम द न्यूक्लिया इन्वॉल्व ट्रिपल फ्यूजन तो पोलर न्यूक्लिया जो होता है वो ट्रिपल फ्यूजन करता है तो कैसे होता है कि एक मान लो ये इम्ब्रियो सैक है तो यहाँ दो पॉलन जो ट्यूब है वो दो मेल मेल का मीट कैरी करता है तो एक तो एक के साथ फ्यूज करके जाइगोट बना लिया और एक पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूज करके इंडोस्पर्म बना लेता है ठीक तो यही ट्रिपल फ्यूजन यहाँ होता है क्योंकि दो पोलर न्यूक्लिया एक सेल होता है और दो न्यूक्लियस होता है और एक मेल गैमिट का न्यूक्लियस आया यानी हाफ 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 तीन एन यानी ट्रिपल आयर ये ट्रिपल फ्यूजन या थ्री न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं इसीलिए हम लोग इसे ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं तो चलिए आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा चलिए तो आगे चलते हैं वाई डू यू थिंक जाइगोट इज डॉर्मेंट फॉर सम टाइम इन फर्टिलाइज ऑफ यूल एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप बताओ मैंने ये लेक्चर्स में पिछले क्लास में बताया हुआ था कि जो जाइगोट जो फ्यूजन के बाद जाइगोट जो है वो तुरंत डेवलप नहीं होने लगता है इम्ब्रियो में क्यों नहीं होने लगता है क्यों वो डॉर्मेंट हो जाता है क्यों वो अवस्था शांत अवस्था में चला जाता है क्योंकि इंडोस्पर्म उस टाइम डेवलप होता है इंडोस्पर्म जब डेवलप होने लगता है तो इंडोस्पर्म ही है जो जो जाइगोट को फूड मटेरियल प्रोवाइड कराता है और फूड मटेरियल प्रोवाइड कराता है तो जाइगोट को फूड मटेरियल मिलता है और फूड मटेरियल मिलता है तो वो डेवलप करता है और उसको फूड मटेरियल नहीं मिलता है इसी के वजह से वो अपना कुछ दिन के लिए डॉर्मेंट हो जाता है जब इंडोस्पर्म पर्याप्त बन जाता है तो वो इंडोस्पर्म को कंज्यूम करते जाता है और डेवलप होने जाता है तो चलिए आई होप ये आपको समझ में आ गया तो कुछ डिफरेंस बिटवीन से हाइपोकोटाइल एंड ईपोकोटाइल हाइपोकोटाइल क्या होता है मैंने बताया था कॉटिलेडन के जो एम्ब्रायनल एक्सिस के नीचे वाले जो होते हैं उन्हें हम लोग हाइपोकोटाइल बोलते हैं और जो ऊपर वाले होते हैं उन्हें हम लोग ईपिकोटाइल बोलते हैं हाइपोकोटाइल क्या कंटेंट करता है रूट और रूट कैप कंटेंट करता है ईपिकोटाइल क्या कंटेंट करता है प्लीमूल कंटेंट करता है कॉलियोपिटाइल एंड कॉलियोराइजा क्या होते हैं कॉलियोपिटाइल वो होता है इधर इसका इस स्लाइड में मैंने उसका दिया हुआ है कॉलियोपिटाइल जो होता है वो प्लूम्यूल जो होता है उसका कवरिंग होता है मतलब उसके ऊपर अनडिफ्रेंसिएटेड सीट का कवरिंग होता है और कोलियोराइजा क्या होता है ये मोनोकोट सीट में दोनों तो म
कवरिंग नहीं होता है और मोनोकॉस्ट में दोनों जो कॉल्योराइजा है वो जो रेडिकल होता है उसके ऊपर का कवरिंग होता है रूट कैप के ऊपर का कवरिंग होता है और कॉल्यूपिटाइल प्लीम्यूल का कवरिंग होता है ये सब आप डिफरेंस आप लोग देख लेना अच्छे से पढ़ लेना मैंने ये डिस्क्रिप्शन में दे दिया है सॉरी ये स्लाइड में अच्छे से डाल दिया है आपको चाहिए ये नोट्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना मैं वहाँ पर आपको ये पी में प्रोवाइड करा दूंगा और फिर एक और क्वेश्चन इसमें है इंट्यूगमेंट और टेस्टा में क्या डिफरेंट होता है जो इंट्यूगमेंट जो है वो ऑब्यूल का प्रोटेक्टिव लेयर होता है और जो टेस्टा जो है वो सीड का प्रोटेक्टिव लेयर होता है और ये दोनों में कॉमन चीज क्या होता है आप बताओ बहुत इंटरेस्टिंग है जो इंट्यूगमेंट है वही फर्दर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो टेस्टा बना देता है तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा अब एक और क्वेश्चन इसमें था शायद पेरी और पेरी पेरी कार्ट में क्या डिफरेंस होता है जो पेरी स्पर्म जो होता है वो जो न्यूक्लियस जो होता है वो चिपका हुआ रह जाता है परसिस्टेंट हो जाता है मतलब बचा हुआ रह जाता है तो उसे हम लोग पेरी स्पर्म कहते हैं और पेरी कार्प क्या होता है जो वो फ्रूट वाल होता है फ्रूट का वाल होता है मतलब फ्रूट वाल होता है ओवरी का वही फ्रूट का वाल बन जाता है फर्दर डेवलप होकर तो उसे हम लोग पेरी कार्प बोलते हैं तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वाई एप्पल इज ए फॉल्स फूल्ट क्यों एप्पल फॉर्ट फ्लूट होता है आप बताओ पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था क्योंकि वो फ्लावर के ओवरी से डेवलप नहीं होता है ओवरी से डेवलप नहीं होता है थैलमस से डेवलप होता है फ्लावर के इसीलिए जब कोई भी फ्लावर के ओवरी से जब कोई भी फ्रूट डेवलप हो तभी तो उसको हम लोग ट्रू फ्रूट बोलते हैं और अदर किसी भी पार्ट से फ्लावर के डेवलप हो जाए फ्रूट तो उसे हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलते हैं विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट Which part of the flower forms the fruit? Flower का कौन सा पार्ट है जो फ्रूट बनाता है ओवरी बनाता है वाट डू यू क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वाट डू यू मीन बाई इमेस्कुलेशन वेन एंड वाई डज प्लांट ब्रीडर इम्प्लॉय दिस टेक्निक मतलब कि इमेस्कुलेशन क्या होता है और कब इसको प्लांट ब्रीडर यूज करते हैं इमेस्कुलेशन क्या होता है फॉरेक्स यानी कि छोटी छोटी कैंची की मदद से हम लोग जो बाई सेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उसके एंथर को हटा देते हैं जिसके वजह से और अब ये तो इतना तो हो गया कि इमेस्कुलेशन में एंथर को रिमूवल हो जाता है बाई सेक्सुअल फ्लावर से छोटे छोटे सीजर्स के माध्यम से हम लोग रिमूव कर दिए ठीक अब ये यूजफुल क्या मतलब प्लांट ब्रीडर इसको क्यों यूज करते हैं क्योंकि वहाँ पर वो नहीं चाहते हैं कि इसका पॉलन ग्रेन सेमी फ्लावर का पॉलन ग्रेन जाके स्टिग्मा से फर्टिलाइज कर दे उसको हटा देने के बाद वो स्टिग्मा पे जो जिस टाइप का उनको डिजायरेबल प्रोडक्ट चाहिए वो पॉलन ग्रेन ला के उस पर सेट कर देते हैं यानी छिड़क देते हैं और अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट यू ऑप्टेन कर लेते हैं तो इसी के माध्यम से इसी लिए वो प्लांट ब्रीडर का इम्प्लॉय करते हैं ये टेक्निक को ये आप लोग अच्छे से पढ़ लेना और इसी फॉर्म में आप लोग एग्जाम में लिख देना वैसे आप, आपको मैं एक्सप्लेन कर देना हूँ आप अपने कॉमन सेंस से लिखोगे बहुत बेटर होगा एन सी का एक्सरसाइज जरूर करना मैक्सिमम क्वेश्चन इनसे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इफ यू कैन इन डिस्ट पार्थेनोकार्पी थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ सब्सटेंस विच फ्रूट यू सिलेक्ट द इंट्रोड्यूस टू पार्थेनोकार्पी एंड वाई पार्थेनोकार्पी क्या होता है पिछले क्लास में हमने देखा था ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ आप ये जाओ और पढ़ो इतना आलसी मत बनो जाओ रिवाइज करो और ये क्वेश्चन एक्टिवेटी वेस्ट है तो आप खुद से करो चलो क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन एक्सप्लेन द रोल ऑफ टैप्टम इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन वाल एकदम आसान ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है पॉलिन ग्रेन को जर्मिनेटिंग जो मैच्योर होते हैं पॉलिन ग्रेन उनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है चलिए वाट इज एपोमैक्सिस एंड वाट इज इट्स इंपॉर्टेंट एपोमैक्सिस क्या होता है बिना फर्टिलाइजेशन के ही हम लोग सीड को ऑप्टेन कर लें यानी बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड प्रोड्यूस कर लें और इसका क्या इंपॉर्टेंस है तो ये इफेक्टिव मोटर मेथड होता है प्रोड्यूसिंग सेट यानी बिना फर्टिलाइजेशन यानी उतना हम लोग को झंझट करने का जरूरत ही नहीं है ना मेल ना फीमेल गमिट बनाने का जरूरत है इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है आसान होता है सीड को बनाने में और हाइब्रिड सीड कैन बी कल्टिवेटेड और इससे हाइब्रिड सीड भी हम लोग कल्टिवेट कर सकते हैं तो आई होप आपको पूरा बैक एक्सरसाइज मैंने क्वेश्चन करा दिया तो फाइनली मैंने दो चैप्टर क्लास ट्वेल्व का कंप्लीट कर दिया रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज पूरा अच्छे से कंप्लीट कर दिया उस चैप्टर को उसका भी मैंने बैक एक्सरसाइज एन को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और पार्ट जो चैप्टर टू है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इसका भी मैंने पूरे क्लास के एन के हर एक लाइन को पढ़ाया और फाइनली अब आज के लेक्चर में इस लेक्चर्स में मैंने उसके बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसका पार्ट वन जल्दी ही आएगा अगर ये आपको जितना भी चैप्टर दो चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया एनसीआर 
की एक्सरसाइज भी और सारे पार्ट्स भी अगर ये नोट्स के फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज ड्रॉप कर देना मैं वहाँ से आपको प्रोवाइड करा दूँ या प्रिंट आउट करा के एकदम पढ़ सकते हो एकदम आसान होता है सेम एन का लाइन होता है इसके बाद मैं कह रहा हूँ एन पढ़ने की नींद नहीं होगी आप जाके मैच करके देख लेना सेम एन का कॉपी होता है तो आई होप आपको पूरा अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया हो चलिए तो आगे हम लोग मिलेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन नए चैप्टर्स के साथ तो हम लोग का सिलेबस अभी काफ़ी स्पीड में है तो चलिए बाय तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो शेयर कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो छोटा सा प्यारा सा यार चैनल है आप लोग कहीं वजह से मैंने चैनल बनाया है जितना आप लोग लाइक शेयर करोगे उतना ही मेरा मोरल बूस्ट होगा और मैं और एनर्जी के साथ आपका सिलेबस जल्द से जल्द खत्म करूँगा तो बाय